హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఏపీపీఎస్సీ ఎగ్జామ్ ఆన్లైన్ ఈరోజు మనం ప్రీవియస్ వీడియోలో డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా సో అందులో మిగిలిన టాపిక్స్ అని ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం ఓకే స్కిల్ ఇండియా మిషన్ కంప్లీట్స్ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఓకే సిన్స్ ఇట్ వాజ్ లాంచ్డ్ ఇన్ టూ బై మినిస్ట్రీ ఆఫ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ ఓకే సో ఇది ఇప్పటికీ ఎయిట్ ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయిందనమాట ఇనాగ్రేట్ చేసి అండ్ దీని యొక్క మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటంటే ఎండ్ టు ఎండ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఫర్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఓకే అండ్ ఇట్ ఫోకస్ ఆన్ స్కిల్లింగ్ రీస్కిల్లింగ్ అండ్ అప్ స్కిల్లింగ్ ఓకే ఫర్ షార్ట్ టర్మ్ అండ్ లాంగ్ టర్మ్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఈ ప్రోగ్రామ్ అనేది సెంట్రల్ మినిస్ట్రీస్ అంటే ట్వంటీ సెంట్రల్ మినిస్ట్రీస్ అలాగే వేరియస్ డిపార్ట్మెంట్స్ సంబంధించి అన్ని రంగాల్లోనూ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ స్కీమ్స్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది అనమాట ఓకే సో మెయిన్గా ఇందులో మనం చెప్పుకోవాల్సిన స్కీమ్స్ ఏమున్నాయి అంటే ప్రధానమంత్రి కౌశల్ వికాస్ యోజన జన శిక్షణ సంస్థాన్ నేషనల్ అప్రెంట్షిప్ ప్రమోషన్ స్కీమ్ అలాగే క్రాఫ్ట్స్ మెన్ ట్రైనింగ్ స్కీమ్ ఓకే ప్రధానమంత్రి కౌశల్ వికాస్ యోజన ఓకే సో ప్రధానమంత్రి కౌశల్ వికాస్ యోజన అనేది ప్రజెంట్ త్రీ పాయింట్ ఓ నడుస్తుంది అనమాట ఓకే త్రీ పాయింట్ ఓ సో దీని ద్వారా సెవెన్ పాయింట్ ఫోర్ ల్యాక్ పర్సనల్ ఇప్పటివరకు ట్రైన్ అయ్యారనమాట ఓకే సో ఇది ఎప్పుడు లాంచ్ చేశారంటే ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో లాంచ్ చేశారనమాట ఈ స్కీమ్ని ఓకే అలాగే నెక్స్ట్ స్కీమ్ వచ్చేసి జన్ శిక్షణ్ సంస్థాన్ జన్ శిక్షణ్ సంస్థాన్ జేఎస్ఎస్ స్కీమ్ ఈ జన్ శిక్షణ్ సంస్థాన్ స్కీమ్ అనేది వొకేషనల్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ అనమాట ఇది ఎవరికి అంటే నాన్ లిటరేట్స్ నియో లిటరేట్స్ ఎవరైతే ఎవరైనా స్కూల్ డ్రాప్ డ్రాప్ అవుట్స్ ఉంటారు కదా సో వీళ్ళు రూరల్ రీజియన్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఈ స్కీమ్ అనేది అప్లై అప్లై అవుతుంది అనమాట సో వీళ్ళలో అంటే ఎవరైతే స్కూల్ డ్రాప్ అవుట్స్ లేదా చదువు చదువు మధ్యలో ఆపేసిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో సో వాళ్ళ కోసం ఉద్దేశించి పండిన స్కీమ్ అనమాట జన శిక్షణ్ సంస్థాన్ ఓకే అలాగే నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్రాఫ్ట్స్ మెన్ ట్రైనింగ్ స్కీమ్ ఇది అన్ని ఇండస్ట్రియల్ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్లు అంటే ఎక్కడెక్కడైతే ఇండస్ట్రీస్ ఉంటాయో ఆ ఇండస్ట్రియల్ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్లో ఈ క్రాఫ్ట్స్ మెన్ ట్రైనింగ్ స్కీమ్ అనేది అప్లికబుల్ అవుతుంది అనమాట ఓకే ఇది కూడా టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లోనే లాంచ్ చేశారు ఇప్పటివరకు మోర్ దాన్ వన్ ల్యాక్ స్టూడెంట్స్ ఇందులో ట్రైన్ అయ్యారనమాట ఓకే ఇప్పుడు మనం ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ని డిస్కస్ చేద్దాం అదేంటంటే త్రీ ఇయర్స్ ఆఫ్ నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ ట్వంటీ ట్వంటీలో లాంచ్ చేశారు కదా సో అప్పటి నుంచి ఇప్పటికి త్రీ ఇయర్స్ పీరియడ్లో ఇది ఎలా ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యింది ఓకే ఇది ఎలా వర్క్ అవుతుంది అనే దాని గురించి డీటెయిల్గా ఇచ్చారనమాట ఇన్ఫర్మేషన్ ఓకే నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ వాజ్ లాంచ్డ్ బై మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఓకే అండ్ ఇట్ వాజ్ డ్రాఫ్ట్ బై కస్తూరి రంగన్ కమిటీ ఓకే కస్తూరి రంగన్ కమిటీని బేస్ చేసుకొని ఇది డ్రాఫ్ట్ చేయబడింది అనమాట ఓకే సో ఇది ఏ పాలసీని రిప్లేస్ చేసింది అంటే థర్టీ ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఉన్న నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ అంటే నేషనల్ పాలసీ ఆన్ ఎడ్యుకేషన్ అని నేషనల్ పాలసీ ఆన్ ఎడ్యుకేషన్ అని నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్లో ఉందనమాట సో దీన్ని రిప్లేస్ చేసి ఇప్పుడు నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ ట్వంటీ ట్వంటీ వచ్చిందనమాట ఓకే సో ఇది ఎవరి రికమెండేషన్స్ మే పేరు మీదుగా అంటే కస్తూరి రంగన్ కమిటీ ఓకే కస్తూరి రంగన్ కమిటీ సో ఇందులో కీ ఫీచర్స్ ఏమున్నాయంటే ఎర్లీ చైల్డ్హుడ్ కేర్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ స్కూల్ కరికులం ఏదైతే ఇంతకు ముందు ఉన్నిందో సో ఆ స్కూల్ కరికులం అని పెడగాగిని చేంజ్ చేశారనమాట అది ఎలా చేంజ్ చేశారంటే ఫైవ్ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ ఫోర్ డిజైన్ ఓకే అంటే చిల్డ్రన్ వచ్చి ఫస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఫౌండేషనల్ స్టేజ్ని చూస్తారనమాట ఓకే ఫౌండేషనల్ స్టేజ్లో చదువుకుంటారనమాట తర్వాత త్రీ ఇయర్స్ వచ్చి ప్రీ ప్యారటరీ స్టేజ్ తర్వాత త్రీ ఇయర్స్ మిడిల్ ఏజ్ అనమాట దెన్ ఫోర్ ఇయర్స్ అనేది సెకండరీ స్టేజ్ అంటే సెకండరీ స్కూల్ అనేది ఫోర్ ఇయర్స్ ఉంటుంది అనమాట హై స్కూల్ ఓకే ఈ సిస్టమ్ ద్వారా ఇంకొక టార్గెట్ కూడా పెట్టుకున్నారనమాట ఆ టార్గెట్ ఏంటంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గ్రాస్ ఎన్రోల్మెంట్ రేషియో ఓకే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గ్రాస్ ఎన్రోల్మెంట్ రేషియో ఇన్ ప్రీ స్కూల్ ప్రీ స్కూల్లో ఓకే సో ప్రీ స్కూల్లో గ్రాస్ ఎన్రోల్మెంట్ రేషియో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉండాలి ఎప్పటికల్లా అంటే టూ థౌజండ్ థర్టీ కల్లా అలాగే హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్లో ఓకే హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్
ఉన్న మెయిన్ స్కీమ్స్ ఏవి ఇనిషియేటివ్స్ ఏవి అంటే నిపుణ్ అనమాట ఓకే ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి నిపుణ్ నిపుణ్ అంటే ఏంటంటే నేషనల్ లిటరసీ అండ్ న్యూమరసీ స్కిల్స్ ఇనిషియేటివ్ ఇండియా మిషన్ సో ఇదేంటంటే ఫౌండేషనల్ లిటరసీ అండ్ న్యూమరసీ కోర్స్ని చేయడం అంటే ఫైవ్ ఇయర్స్ ఏదైతే ఉందో ఈ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఏజ్లో ఓకే సో ఈ ఫైవ్ ఇయర్స్ కూలింగ్లో బేసిక్ ఫౌండేషన్ అనమాట ఓకే బేసిక్ ఫౌండేషన్ అనేది స్ట్రాంగ్గా ఉంటే తర్వాత ఏ స్ట్రీమ్లో వెళ్ళినా కూడా అందులో సక్సెస్ఫుల్ అవుతారనమాట సో బేసిక్ ఫౌండేషన్ లిటరసీ అండ్ న్యూమరసీని ఇంప్రూవ్ చేయడం ఈ ఈ స్కీమ్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం అనమాట ఓకే ఈ నిపుణ్ స్కీమ్ ద్వారా పిల్లల్ని ట్రైన్ చేయడం చేయడానికంటే ముందు ఇంకొక స్కీమ్ తీసుకొచ్చారనమాట ఓకే నిపుణ్ కంటే ముందు అదేంటంటే విద్య ప్రవేశ్ విద్య ప్రవేశ్ అంటే ఎవరైతే స్కూల్లో జాయిన్ అవుతారు ఓకే స్కూల్ జా జాయిన్ అయిన తర్వాత ప్రీ లిటరసీ ప్రీ న్యూమరీ ప్రీ న్యూమరసీ స్కిల్ స్కిల్ స్కిల్స్ని ఇంప్రూవ్ చేయడం అనమాట ఓకే సోషల్ స్కిల్స్ కానీ ప్రీ లిటరసీ స్కిల్స్ కానీ ప్రీ న్యూమరసీ స్కిల్స్ని కానీ డెవలప్ చేయడం అనమాట విద్య ప్రవేశ్ అనే స్కీమ్ ఓకే ఆ తర్వాత నిపుణ్ అనే స్కీమ్ అనమాట ఓకే దెన్ నిష్టా ఓకే నిష్టా అనే స్కీమ్ ఓకే ఇది ఎందుకంటే ఇది టీచర్స్ని ట్రైన్ చేయడానికి అనమాట ఓకే టీచర్స్ని ట్రైన్ చేయడానికి అంటే స్కూల్ హెడ్స్ కానీ లేదా అందులో వర్క్ చేస్తున్న టీచర్స్ని కానీ వాళ్ళ గురించి వాళ్ళ డెవలప్మెంట్ గురించి క్రియేట్ చేసిన స్కీమ్ అనమాట నిష్టా అనే స్కీమ్ ఓకే ఇప్పుడు మనం ఇంకొక ఆర్టికల్లోకి వెళ్దాం నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి కాంప్రహెన్సివ్ అండ్ ప్రోగ్రెసివ్ అగ్రిమెంట్ ఫర్ ట్రాన్స్ పసిఫిక్ పార్ట్నర్షిప్ సింపుల్గా సిపిటిపిపి ఓకే ట్రాన్స్ పసిఫిక్ పార్ట్నర్షిప్ మన ప్రీవియస్ వీడియోలో చెప్పుకున్నాం కదా అగ్రిమెంట్స్ అనేవి ఫోర్ కైండ్స్ ఆఫ్ అగ్రిమెంట్స్ ఉంటాయి అందులో పీటీఏ ఎఫ్టీఏ సిఈసీఏ సిఏపీఏ అని చెప్పుకున్నాం కదా అందులో ఇది ఎఫ్టీఏ అనమాట ఓకే ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ ఓకే సో ఇది టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో స్టార్ట్ అయిందనమాట అంటే టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో లెవెన్ కంట్రీస్ కలిసి ఇవి అగ్రీ చేసుకున్నాయి అనమాట ఓకే ఇది ఒక ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ ఎప్పుడు ఇది ఎస్టాబ్లిష్ అయిందంటే టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ బై లెవెన్ కంట్రీస్ ఓకే లెవెన్ కంట్రీస్లో ఇవి కలిసి జాయిన్ అయ్యాయి అనమాట సో ఇందులో రీసెంట్గా యునైటెడ్ కింగ్డమ్ సైన్ చేసిందనమాట అంటే యునైటెడ్ కింగ్డమ్ ట్వెల్త్ కంట్రీగా జాయిన్ అయిందనమాట ఓకే యూకే జాయిన్ యాజ్ ట్వెల్త్ మెంబర్ ఓకే అండ్ ఇందులో ఇండియా అనేది సైన్ చేయలేదు అనమాట ఓకే ఇండియా ఈజ్ ఏ నాట్ మెంబర్ ఇండియా ఈజ్ నాట్ ఏ మెంబర్ ఈజ్ నాట్ ఏ మెంబర్ ఎందుకు అంటే ఇది ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ అంటే మనం చెప్పుకున్నాం కదా ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రి అగ్రిమెంట్ అంటే నెగటివ్ లిస్ట్ ఉంటుంది అని చెప్పుకున్నాం మనం నెగటివ్ లిస్ట్ అంటే ఏంటి ఏదైనా కొన్ని వస్తువుల్ని సెగ్రిగేట్ చేస్తారన్నమాట కొన్ని వస్తువుల్ని సెగ్రిగేట్ చేసి ఈ వస్తువుల మీద ట్యాక్స్ అనేది ఇంపోజ్ చేస్తామంటారు అంటే రెస్ట్ ఆఫ్ ద కంట్రీ రెస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద గుడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటి మీద ట్యారిఫ్స్ అనేవి ఏమీ ఉండవు అనమాట ఓకే దీని ద్వారా మెయిన్గా ఇక్కడ ఏంటంటే మన ఇండియాలో అయితే అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్ట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో సో అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్ట్స్ మీద కంప్లీట్గా ట్యాక్స్ అనేది తగ్గిపోయి అప్పుడు ఏంటంటే ఎక్స్పోర్ట్స్ అనేవి ఎక్కువైపోతాయి ఇన్ ద సెన్స్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఎక్కువైపోవడం వల్ల అన్ని కంట్రీస్ నుంచి ఎక్స్పోర్ట్స్ ఎక్కువైపోవడం వల్ల వాటి యొక్క కాస్ట్ అనేది చీప్ అయిపోతుంది అనమాట ఓకే అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్ట్స్ కాస్ట్ అనేది చీప్ అయిపోతుంది అనమాట మెయిన్ ఉద్దేశం అది ఓకే సో అందుకోసం ఇండియా ఇంకా ఇందులో జాయిన్ కాలేదు అనమాట ఓకే ఇండియా ఇందులో జాయిన్ అయినా కూడా కొత్తగా వచ్చే బెనిఫిట్ ఏం లేదనమాట కొత్తగా వచ్చే బెనిఫిట్ ఏంటంటే క్లయింట్స్ పెరుగుతారు అనమాట న్యూ క్లయింట్స్ పెరుగుతారు లైక్ జపాన్ మలేషియా చిలీ సో ఇవన్నీ కూడా వీటి ద్వారా న్యూ క్లయింట్స్ అనేది పెరుగుతారు అనమాట కానీ ఆల్రెడీ మన ఇండియాకి మన ఇండియా యొక్క అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్ట్స్కి అగ్రికల్చర్ మార్కెట్కి బయట దేశాల్లో చాలా డిమాండ్ ఉందన్నమాట సో అందుకని ఇది ఇందులో జాయిన్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదనమాట సో అందుకే ఇప్పటివరకు ఇది జాయిన్ అవ్వలేదు ఓకే ఇప్పుడు మనం నీతి ఆయోగ్ రిలీజ్ చేసిన ఎక్స్పోర్ట్ ప్రిపేర్నెస్ ఇండెక్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూని అబ్జర్వ్ చేద్దాం ఓకే సో ఇది థర్డ్ ఎడిషన్ అనమాట నీతి ఆయోగ్ థర్డ్ ఎడిషన్ రిలీజ్ చేసింది సో ఈ థర్డ్ ఎడిషన్లో మన ఆంధ్రప్రదేశ్ ర్యాంక్ ఎంత ఇవన్నీ కూడా మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే ఎక్స్పోర్ట్ ప్రిపేర్నెస్ ఇండెక్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఓకే సో ఇది నీతి ఆయోగ్ రిలీజ్ చేస్తుంది అనమాట రిపోర్ట్ని ఓకే ఈ రిపోర్ట్ అనేది ఫోర్ ప
ecosystem export ecosystem finally export performance okay alage states unnai kada mana total states annitni kuda divide chesaru anamata ela divide chesaru ante classify chesaru coastal ani landlocked ani himalayan ani uts ledha small states ani okay four categories ga divide chesaru okay ikkada four pillars alage four classification of states avi ante coastal landlocked himalayan himalayan states anamata okay alage union territories ledha small states okay so indalo ee report lo top lo perform chesina state enti ante tamil nadu anamata okay top 4 chudam ippudu top 4 okay tamil nadu maharashtra karnataka gujarat okay so ivi top 4 lo nilichayi anamata okay tamil nadu maharashtra karnataka gujarat ivanni kuda coastal states ga kuda perform chesayi ante coastal states ga kuda vi rank inte first second third fourth and overall ga chusukunna kuda first second third fourth ivi anamata tamil nadu maharashtra karnataka gujarat okay alage mana andhra pradesh rank chusam ante andhra pradesh rank andhra pradesh overall ga chusukunte 8th rank anamata okay overall ga chusukunte 8th rank alage coastal category lo endukante manadi kuda coastal state kabatti coastal category lo chusukunte 5th rank anamata okay 5th rank in coastal category and indilo ee list lo least performing state kani union territory kani edaina undante lakshadweep anamata okay lakshadweep anedi last place lo nilichindi anamata ide kaakunna inka em findings kanukunnaru ante 99% districts covered under one district one product scheme anedi kanukunnaru anamata ante 99 districts anedi one district one product scheme ni obtain cheskunnai anamata okay and 10 commodities accounting for nearly 80% of india's total exports ante india exports chestunna commodities lo 80% anevi only 10 commodities maatrame like engineering goods petroleum products ilanti anamata okay alage only 100 districts are responsible for nearly 87% of exports okay ante 87% of exports anedi only 100 districts nunchi vastunnai anamata ante more than 6 60 districts unna mana country lo only 100 districts maatrame center ayyay anamata ante 100 districts nunchi maatrame almost 90% exports and it be possible out tonight matter okay like a in cook a fact in and a 49% of the India exports go to goes to only 10 destinations and a only 10 countries came out of me 49 products 49% of the exports and it will do nine matter okay the diversification my export chess on a destination slow good alay do alag a man I'm product just in a district slow good alay than matter products kuda manam ekkadaithe district ye districts ay cheptunnama we only 100 districts maatrame anamata 90% of the exports anetivi 100 districts nunche velthunnai anamata alage 49% of the exports anetivi only 10 destinations maatrame velthunnai anamata ante diversification avasaram ayind anamata exports lo export market lo diversification anedi chaala avasaram alage local lo local level lo districts anetivi specific strategies anetivi implement cheyal anamata every district local production lo kuda diversification avasaram ani cheppi recommendations kuda chesindi anamata okay chivaraga ee landlocked states evaithe unnayo landlocked states lo highest performance ichina state enti ante haryana uttarakhand goa okay land locked okay haryana uttarakhand goa ee three top performing anamata okay sorry idi goa anedi coastal state kada goa kada anamata idi idi uttar pradesh okay up up anedi third place okay land locked lo kuda top lo perform chesina state vachesi haryana then uttarakhand then up okay ippudu manam 
నేషనల్ మల్టీ డైమెన్షనల్ పవర్టీ ఇండెక్స్ ఏ ప్రోగ్రెస్ రివ్యూ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ రిపోర్ట్ అనేది ఇప్పుడు రిలీజ్ అయిందనమాట ఆ రిలీజ్ గురించి కూడా ఒకసారి మనం డిస్కస్ చేసాం ఇది కూడా నీతి ఆయోగే రెడీ చేసింది అనమాట ఓకే నేషనల్ మల్టీ డైమెన్షనల్ పవర్టీ ఇండెక్స్ ఓకే ఆల్రెడీ మనం మల్టీ డైమెన్షనల్ పవర్టీ ఇండెక్స్ యొక్క రిపోర్ట్ని చూసాం కదా సో ఇదేంటంటే ఇది నేషనల్ మల్టీ డైమెన్షనల్ పవర్టీ ఇండెక్స్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఏ ప్రోగ్రెసివ్ రివ్యూ రిపోర్ట్ రిలీజ్డ్ బై నీతి ఆయోగ్ ఓకే ఇది మన నేషనల్ లెవెల్లో మల్టీ డైమెన్షనల్ పవర్టీకి సంబంధించి ఎలాంటి ప్రోగ్రెస్ అనేది సాధించింది అనేది దానికి సంబంధించిన రిపోర్ట్ తయారు చేస్తుంది అనమాట ఓకే సో ఇది ప్రజెంట్ సెకండ్ ఎడిషన్ అనమాట ఓకే సో నేషనల్ ఫ్యామిలీ హెల్త్ సర్వే లేటెస్ట్ హెల్త్ సర్వే అనేది ఎప్పుడు జరిగిందంటే టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ టు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ ఓకే నేషనల్ ఫ్యామిలీ హెల్త్ సర్వే ఫేజ్ ఫైవ్ ఓకే సో ఇది టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ట్వంటీ వన్ జరిగింది కదా దీన్ని బేస్ చేసుకొని ఈ సెకండ్ ఎడిషన్ అనేది రిలీజ్ చేశారనమాట ఓకే సో ఇది రిలీజ్ చేసేది ఎవరంటే నీతి ఆయోగ్ ఓకే అండ్ అండర్ గ్లోబల్ ఇండిసెస్ ఫర్ రిఫార్మ్స్ అండ్ గ్రోత్ ఇనిషియేటివ్ గిర్క్ ఓకే బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి జిఐఆర్జి ఇనిషియేటివ్ ఓకే జిఐఆర్జి ఇనిషియేటివ్ కింద నీతి ఆయోగ్ అనేది ఇలాంటి రిపోర్ట్స్ని రెడీ చేస్తుంది అనమాట ఓకే గిర్గ్ అంటే ఏంటంటే గ్లోబల్ ఇండిసెస్ ఫర్ రిఫార్మ్స్ అండ్ గ్రోత్ ఓకే సో ఈ ఇనిషియేటివ్ బేస్ మీద నీతి ఆయోగ్ ఈ రిపోర్ట్ని రెడీ చేసింది అనమాట ఓకే ఇందులో కీ ఫైండింగ్స్ ఏంటంటే టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ టు సిక్స్టీన్ నుంచి టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ టు ట్వంటీ వన్ ఓకే పావర్టీ అనేది ట్వంటీ ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అనేది డిక్లైన్ అయింది అనమాట ఓకే సో ఇది ప్రీవియస్గా అంటే టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ టు సిక్స్టీన్లో ఎంత ఉండేది అంటే ఫోర్టీన్ పాయింట్ నైన్ సిక్స్ పర్సెంట్ ఓకే ట్వంటీ ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉండేది అది ఫోర్టీన్ పాయింట్ నైన్ నైన్ సిక్స్ పర్సెంట్కి తగ్గించేశారనమాట అంటే అరౌండ్ థర్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ క్రోర్ ఇండివిజువల్స్ ఓకే వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ప్రజెంట్ ఎంత ఉంది అంటే పావర్టీ ఫోర్టీన్ పాయింట్ నైన్ సిక్స్ పర్సెంట్కి తగ్గించేశారనమాట సో ఇది టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ టు సిక్స్టీన్లో ఎంత ఉండేది అంటే ట్వంటీ ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉండేది అనమాట అది టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ట్వంటీ వన్ కల్లా ఫోర్టీన్ పాయింట్ నైన్ సిక్స్ పర్సెంట్కి తగ్గిపోయింది అనమాట అంటే ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు థర్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ క్రోర్ ఇండివిజువల్ ఓకే అండ్ అర్బన్ ఏరియాస్లో కంటే రూరల్ ఏరియాస్లో ఫాస్టెస్ట్ డిక్లైన్ అనేది ఉందన్నమాట పావర్టీ విషయంలో ఓకే రూరల్ ఏరియాస్ అనేవి పావర్టీని తగ్గించడంలో ఎక్కువగా ముందున్నాయన్నమాట ఓకే అలాగే ఈ రిపోర్ట్లో టువల్ ఇండికేటర్స్ ఉన్నాయన్నమాట టువల్ ఇండికేటర్స్ ఓకే ఈ రిపోర్ట్లో టువల్ ఇండికేటర్స్ని మానిటర్ చేస్తారు ఈ టువల్ ఇండికేటర్స్లో కూడా సిగ్నిఫికెంట్ రిడక్షన్ అనేది కనిపించింది అనమాట ఓకే సో ఇలా ఫాస్టెస్ట్ రిడక్షన్ అనేది స్టేట్స్లో సో ఈ మల్టీ డైమెన్షనల్ పావర్టీలో ఫాస్టెస్ట్ రిడక్షన్ అనేది ఏ స్టేట్లో ఉంది అంటే ఫస్ట్ యూపీలో ఉందన్నమాట ఓకే ఫస్ట్ యూపీలో ఉందన్నమాట ఆ తర్వాత బీహార్ ఓకే దెన్ మధ్యప్రదేశ్ ఒడిస్సా రాజస్థాన్ ఓకే సో యూపీ టాప్లో ఉందన్నమాట ఇక లార్జెస్ట్ డిక్లైన్ ఇన్ నంబర్స్ ఓకే ఫాస్టెస్ట్ రిడక్షన్ పావర్టీని చాలా తొందరగా తగ్గించిన స్టేట్స్లో ఫస్ట్ స్టేట్ ఏంటంటే యూపీ అనమాట దెన్ బీహార్ ఓకే అండ్ ఈ ఎస్డీజీ టార్గెట్ వన్ పాయింట్ టూ ఏదైతే ఉందో ఎస్డీజీ టార్గెట్ వన్ పాయింట్ టూ ఇదే మెయిన్ అనమాట ఈ రిపోర్ట్కి ఎందుకంటే ఎస్డీజీ వన్ పాయింట్ టూ ఏం చెప్తుందంటే రిడక్షన్ ఇన్ మల్టీ డైమెన్షనల్ పావర్టీ ఇన్ పావర్టీ బై అట్లీస్ట్ హాఫ్ బై ట్వంటీ థర్టీ అని ఒక టార్గెట్ ఉందన్నమాట అంటే మల్టీ డైమెన్షనల్ పావర్టీ అనేది ట్వంటీ థర్టీ కల్లా కనీసం సగాన్ని తగ్గించాలి అని ఒక టార్గెట్ ఉంది ఎస్డీజీలో ఓకే సో అందులో ఇండియా అనేది చాలా ఫాస్ట్గా వెళ్తుంది అని చెప్పి కూడా చెప్తున్నారనమాట ఓకే అండ్ ఈ పావర్టీని తగ్గించడానికి మెయిన్గా హెల్ప్ చేసిన స్కీమ్స్ ఏవి అంటే స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ జల్ జీవన్ మిషన్ పోషణ్ అభియాన్ అలాగే ప్రధానమంత్రి ఉజ్వల్ యోజన ప్రధానమంత్రి జన్ ధన్ యోజన ఓకే అలాగే ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన ఇవన్నీ కూడా సిగ్నిఫికెంట్ కాంట్రిబ్యూషన్ అనేది ఇస్తున్నాయని చెప్పి కూడా ఈ రిపోర్ట్లో మెన్షన్ చేశారనమాట ఓకే సో ఇవ్వండి ఈ వీక్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్స్ అనమాట ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్స్ అండ్ రిపోర్ట్స్ ఓకే సో మళ్ళీ మనం నెక్స్ట్ వీడియోతో అంటే ఈసారి వీక్లీ రిపోర్ట్ కాకుండా నెక్స్ట్ వీడియో అంటే నైన్టీన్త్ వీడియోతో మళ్ళీ మనం కలుసుకుందాం ఓకే